Assalomu alaykum. MTV ning qadrdon muxlislari. Xayrli kun aizlar. Ha, muxlislar, tushunmadim. Xat yozyapsizmi? 21-asrda ya. Xo'p, Otabek, nima qipti? Buni nimasi yomon? Yomon tarafi yo'q, shunchaki hozir internet, Facebook, Instagram, Telegram rivojlangan vaqtda xat yozish menimcha biroz kulgili. Jiyanim harbiy xizmatni o'tamoqda, Otabek. Unga sog'inch maktubimni yo'llab qo'yay degandim. To'g'ri, siz aytganday, telefonda gaplashish imkoni bor, ammo maktub yozishni zavq boshqacha bo'lsa kerak menimcha. Qolaversa, bugun 23-yanvar, butun jahon husni xat kuni ekan, bilmasangiz bilib oling. Butun jahon husni xat kuni shunday kun ham bor ekan-da. Ah, tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishadi ya? Otabek, bilasizmi, bugun aslida biz insonlar maktub yozmaydigan bo'lib qoldik. To'g'ri. Smartfonlarimiz pochta, Telegram esa pochtachi vazifasini bajarmoqda. Ha, haqiqatan da gapingizni muxlisa jon bor. Hozir o'zim ham o'yga toldim. Oxirgi marta qachon qo'lingga ruchka olib, maktub yo'llagan ekanman. Unday bo'lsa, Otabek, mana bunday qilamiz. Mana sizga qog'oz, ruchka va konvert. Oling. Xo'p, hozir Biror do'stingizga shunchaki salom xati yo'llang. Mana ko'rasiz, do'stingiz ham hayratlanadi, ham quvonadi. Odamlar Otabek pochtada maktub olmay qo'yganlarga ancha bo'lgan. Ish qilib o'zingiz xatingizni oxirigacha yozib oldingiz. Ha, men tugatdim. Yaxshi fikr berdingiz. Qani boshlaychi? Xo'p, demak salom xat. Siz Otabek xatni yozavering, biz esa muxlislar bilan unga qadar tongi badan tarbiya mashqlarini bajarib olamiz. Aziz il tomoshbinlar barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda Shirchoy dasturini davom ettiramiz. Studiyamizning birinchi mehmoni taniqli sport shartlovchisi, telejurnalist Davron Fayziyev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik Davron aka. Shirchoydan ali marhamat. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi Davron aka? Kayfiyatlar zo'r. Yaxshi keldiz charchamasdan. Rahmat. Davron aka bilamiz, siz futbol matchlarini umuman musobaqalarni ko'p shartlagansiz. O'zi aslida Davron Fayziyev Qaysi futbol jamoasining asl muxlisi? Endi bizning shaxsiy kasbida qaysidir klubga muxlislik qilish o'zi mumkin emas, qoidasi bo'yicha. Lekin ichki qat'i, qat'i qoida va ikkinchi qoida garchi ichki ichingizda qaysidir klubga muxlis bo'lsangiz ham buni e'lon qilish mumkin emas. Ya'ni tomosha billa orasida qaysidir jamoani muxlisi o'sha jamoaga ko'proq yon bosadi. raqib jamoani o'sha kam stadi imkoniyatlarini pastroq baholaydi degan fikr uyg'onishi kerak emas. Shu ma'noda buni efirda e'lon qila olmasdim agar bo'lgan taqdirda ham, lekin aslini olganda o'sha 15 yillik faoliyatim davomida bu his tuyg'uni, ya'ni bitta klubga yo'q, yashirib emas, yo'qotib kelganman. Boshida boshida bo'lardi. Ya'ni ko'ngilga buyruq berib olmaydi deyishadi-yu. Endi bu juda bu unaqangi ko'ngil emas. Hozir endi neutral qarash menimcha shakllanib bo'lgan o'z-o'zidan. Ha, chunki bitta klubdan iborat emas futbol. Futbol shunday bir ijtimoiy sohaga aylanib ketdiki, uni bir global qabul qilganingizdan 
keyin bitta narsaga berilib ketishga imkoniyatingizam, vaqtingizam bo'lmasa ekan, shu ma'noda esdan chiqib ketgan ham va o'zimga ham bu ishda xalaqt bergan bo'lar. Boshida endi faoliyatimni boshlaganimda ustozlarimiz aytib o'tishgan bu eng ko'p senga xalaqt beradigan jihat. Buni yo'qotsang, bemalol ko'ngli xotirjam bo'lib, ishni davom ettirishing mumkin. Xo'p, boshlagan vaqtingizda qaysi futbol jamoasiga bir muxlislik qilasiz? Buni e'lon qila olmayman afsus. Hatto buni ham bor. Ha, chunki efir ya'ni ekran qarshisida o'tirgan ba'zi tomoshabinlarga nisbatan bu biroz hurmatsizlik bo'lishi mumkin. Ochig'ini aytsam, men futbolni tushunmayman, futbolga qiziqmayman, lekin xolis inson sifatida bir narsa menga qiziq. Bugun dunyo miqyosida Real va Barselona klublari muxlislari ko'payib bormoqda. Yarim kechasi mana shu jamoalar o'ynasa ham o'sha televizorni tagidan miq etmasdan kuzatib o'tiradi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shu ikki jamoaga. Xuddi shu mavzuni o'zi so'rasangiz deb kerak deb o'ylaganim. Nega? Chunki mana ko'cha-ko'yda gaplashamiz futbol muxlislari bilan doim muloqotda bo'lamiz. Qayerga bormaylik, gap futbol haqida ochilib ketadi, u yerda ham efirga aylanib ketadi deyarli suhbat va 99% savollar Real Barcelona, Ronaldo, Messi. Faqat shu mavzu. Hozir oxirgi 5-6 yil ichida jahon futboli Deyarli shu ikkita klubdan, deyarli shu ikkita futbolchidan iborat bo'lib qoldi. Bu narsa bir tomondan xursand qiladi. Nega? Chunki futbol olamidan shunday namoyandalar chiqib keldiki, bu yerda nafaqat futbol bilan, balki har qaysi istagan soha bilan agar solishtiradigan bo'lsak, mashhurlik darajasi bo'yicha ilgarilab ketdi. Qalaqdir uyg'unlashgan. Ha. Yomon taraf shundan iboratki, bugungi kunda oxirgi yillarda futbolga qiziqqanlar, oxirgi 6 yil, 7 yilda futbolga qiziqqanlarni qaysi birini so'ramasangiz, yoki Real yoki Barselona muxlisiman deydi, yoki Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi muxlisiman deydi. Bu narsa ularning orasida hatto bir o'zaro bahslar ham bo'lib ketadi. Hatto kulfatlar, yo'q, bahsi yaxshi, yo'q, Real zo'rdi. Bu narsa mana biz shaxslovchilar uchun bu eng og'ir o'yin. Mana shuni ochig'ini aytishim mumkin. Barselona va Real ishtirokidagi o'yinlar juda og'ir o'yin. Ba'zi shaxslovchilar bu o'yindan o'zini olib qochadi. Yo'q, tinchgina men shu o'yinni studiya bo'linglar. Bu yoqqa og'ib ketsiz, Barsa, bu yoqqa og'ib ketsiz. Muxlislik, bilasizmi, me'yorida bo'lgani yaxshi. O'sha Real va Barsa muxlislarida ba'zida me'yordan o'tib ketadi va shaxslovchilarga mana odatda qanaqa sevimli jamoangiz yutqasa, ikkita odam aybdor bo'ladi. Biri hakam, biri shaxslovchi. Va bosim shunaqangi katta bo'ladiki, Real va Barselona o'yinidan keyin bir ikki kunga internetdan, telefondan uzoqroq turishimizga to'g'ri keladi. Hatto misol uchun shunday ashaddiy muxlislar borki, o'z jamoasidan boshqa narsani qabul qila olmaydi va o'z jamoasiga bir og'iz, hatto u fikr to'g'ri bo'lsa ham, hatto siz to'g'ri, adolatli baho bergan bo'lsangiz ham, o'sha jamoaga nisbatan aytilgan fikr uchun hatto sizga qo'ng'iroq qilib qandaydir bir tahdid qilishdan ham. Masalan, Sharqni tugatganingizdan so'ng sizni kutib turadiganlar ham bo'ladimi? Shunaqa qilib. Shunaqa voqealar ham bo'lgan, qayerdandir o'sha manzilimni topib olgan muxlislar ham bo'lgan, lekin bu 50 ga 50, ba'zilar borib minnatdorchilik bildiradi ish uchun, ba'zilar esa e'tiroz bildiradi. Lekin bir narsa borki, odam virtual qabul qilishi boshqacharoq, real qabul qilishi boshqacharoq. Nima demoqchiman? O'sha internetda, o'yin paytida, jahl ustida bir nimalar qilib tashlayman degan odam 100 ma 100 ko'rishganingizda boshqacharoq bo'lib qoladi. Masalan, nima e'tiroz? Konkret aytib o'ting degan ma'noda fikr bildirsangiz, u o'sha yoki asoslab berish ham mumkin. Asoslab bera olmasa, qovuridan tushadi, u bilan gaplashish osonroq kechadi. Endi ba'zilar uzr so'raydi, ba'zilar esa shunchaki o'sha e'tirozni oxirigacha bildirib, suhbat tugaydi. Shu sababli ko'p shaxslovchilar o'sha Real bilan Barselona o'zim ularning o'yinini tomosha qilish zavq bag'ishlaydi. Mazza qiladi odam shaxlaganda. Ammo undan keyingi oqibatlari sal og'irroq, asoratlari kuchli deydi. Kasbning og'ir jihatlari jihatlardan biri shundan iboratki, o'sha neytrallikni saqlab turish, mana shu yerda o'sha bizning kasbimizda ham biroz zargarona aniqlik talab etiladi og'ib ketmaslik uchun o'sha torozning balansini ushlabdi. Juda qiyin balansni ushlash. Nozikroq jihati shundan iborat, hatto bitta ikkita shaxslovchilar bor, endi nomini aytmayman, ancha mashhur. Shu shu jamoalar ishtirokidagi o'yinlardan keyin yig'ishtirib boraman bu kasbni degan darajagacha borgan holatlar bor, lekin bu ham vaqtincha emotsiya. Yaxshi futbol emotsiyadan iborat. Biz ham hozir shubhasiz shirchoq ko'rsatib o'nishi Real hamda Barselona jamoalari muxlislari fanatlari ko'rishyapti deb umid qilamiz. Biz yaxshi 
Albatta, futbolni birinchi navbatda o'sha har xil his tuyg'ularni sizga bag'ishlovchi boshta sifatda qabul qilish kerak. Bu yerda xursand bo'lasiz, xafa bo'lasiz, qandaydir umid qilasiz, ba'zida hafsalangiz pir bo'ladi. O'sha hayotda uchrashi mumkin bo'lgan har xil emotsiyalarni bitta qilib, bitta o'yinning ichiga hisob berishi mumkin futbol, shunisi bilan qiziqarli. Davron aka, menimcha futbolni tushunmagan odam bo'lsa ham, lekin o'sha muxlislar va sharhlovchini gol degan bir hayqirig'i hamma hammani o'sha hayratga sola oladigan bir ovoz desam xato qilmagan bo'laman. Masalan, mana sharhlovchini o'sha gol deb baqiradi-yu, xuddi o'sha holatdan olsa ko'ring keladi. Davron aka, keling muxlislarning ushbu orzusini bir amalga oshiraylik. Qanday qilib bilmadim-u, lekin bitta faktni aytib o'tmoqchiman. Sharhlovchilar orasida bitta farq, ya'ni bitta mas'ul bir nechta farq bo'lishi mumkin. Ha, siz mening og'ir bosib o'ra. Yo'q, gol deb aynan gol deb baqirmayman-da, boshqa variantlarini ishlataman. Ya'ni misol bir xillikda qochish maqsadida. Mayli, shuni amalda ko'rsak bo'ladimi? Ha, men bilmadim, mikrofon ko'rinmayapti qana. Mikrofoningiz bor mana taqirga. Odatda bizda boshqacharoq bo'ladi, boshqacha sababli. Lekin biz hozir sizga shart-sharoit yaratib beramiz. Bizda Real va Barselona klublari o'yinlarini bir parchasi bor. Bor. Mana shu parchani shartlab berishingiz kerak. Harakat qilib ko'ramiz. Tayyormisiz? Aizlar siz ham diqqat e'tibor bilan kuzating. Marhamat. Camp Nou stadionida Barselona va Real Madrid jamoalari o'rtasidagi o'yinda Ronaldo jarima maydonchasiga kirib bordi va zarba berdi. Pinto bu safar to'pni qaytardi, lekin xavfli vaziyat yuzaga kelgan edi. Ronaldo afsusda uning uchun juda muhim uchrashuv edi, chunki bu uchrashuvda u to'purarlar bahsida yetakchilikni qo'lga kiritishi mumkin, uning uchun esa Personal ravishda qo'lga kiritilgan yutuqlar ba'zida ustun turadi. Barselona himoyachilari bu yerda xatoga yo'l qo'yishgan edi. Realning eng xavfli futbolchisini jarima maydonchasiga kirib borishga yo'l qo'yishdi. Real zaxira futbolchilari golni nishonlashga yaqin edi, ammo bu ish amalga oshmay qoldi. Endi Barselonaning javobini kuzatamiz. Yo'q, Messi bu yerda raqiblarini aldashdi. Biroz xatoga yo'l qo'ydi. Marcelo to'pni egallab oldi. Di Mariyaga, Di Mariya to'pni Yana bir bor qabul qilib oldi va jarima maydonchasiga uzatib berdi Ronaldoning zarbasi va 1-0. Real birinchi bo'limning o'zida hisobni ochmoqda. Ronaldo baribir o'z maqsadiga erishdi. Birinchi urinishda gol ura olmagandi, ikkinchi urinishda u Barselona darvozasini ishg'ol qildi. Ofarim. Ofarim, jonli tomosha qilish bari boshqa chekka otib. Boshqa chekka. Lekin Davron aka bunaqa nimada ovozingiz yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Marhamat, siqinishni chodim oling. Yaxshi ham menda o'sha siz aytgandek neytrallik bor. Barselona ni ham, Real ni ham unaqa muxlis emasmi? Shuning uchun buni yonini oldingiz hozir davron aka deb tushgan bo'lardim. Yo'q, hozir masalan Shirchoy dasturi mualliflaridan Barselona muxlislari xafa bo'lishadi. Nega aynan Real ning goli qo'yildi? Nega aynan Ronaldo ning goli qo'yildi? Ko'rasiz, internet orqali kuzatib boring. Buni albatta ko'rsatuvimiz YouTube kanaliga qo'yilgandan so'ng izohlarda menimcha yaxshi fikrlar yozadilar degan umiddamiz. Yurtdoshlarimiz ham Real muxlislari yaxshi fikr yozishadi. Albatta, ular uchun juda juda muhim bo'lgan o'yinni qo'ydingiz, ya'ni Real g'alaba qozongan o'yinni qo'ydingiz. Milliy telekanalda Shirchoy ko'rsatuvi davom etmoqda. Uning yanada yorqin lavhalari hali oldinda. Davronlikka suhbatda davom etamiz. Bilishimiz bo'yicha siz ko'plab mamlakatlarda safarda bo'lgansiz, sayohat qilgansiz, tajriba orttirgansiz. Aytingchi, qayerlarda bo'lgansiz? Ta'sirotlar qanday bo'lgan? Eng esda qolarliklari qaysi? Endi Rostdan ham safarlar bo'lib turadi. Asosan endi Osiyo mintaqasida joylashganmiz va qismat safarlari ko'proq Osiyo mamlakatlariga bo'ladi. Bizning jamoalar boshqa o'sha Osiyoning boshqa davlatlari bilan o'ynaganda, endi ba'zida boshqa sabablar bo'lib xizmat safari yo o'qish yuzasidan Yevropa mamlakatlariga ham safar qilish imkoniyatlari paydo bo'lgan. Ha, endi hammasini sanab o'tmayman-u, lekin aksariyati ko'pi Osiyo davlatlariga Davron aka, bizni dasturda ham shunaqa bir ajoyib imkoniyat bor. Biz g'oyibona bo'lsa-da, biror mamlakatga mehmonimiz bilan birgalikda sayohat qilamiz. Bu juda qiziq. Xo'sh, muxlisi bugun Davron akani qayerga g'oyibona sayohatga taklif etamiz? Ha, bilasizmi, hozir Yevropada qahraton qish, Avstraliya esa juda uzoq. Keling, yaxshi biz o'zimizga yaqinroq bo'lgan Vetnamga yo'l olsak, qarshimasmiz. Yo'q, bemalol, faqat qanday qilib. G'oyibona tarzda ko'zlarimizni bir hozir yuvamiz. Vietnamga tashrif berdi deb his qilamiz, lekin bu jarayonda sizni sinovdan o'tkazamiz. Mayli, birinchi sinovimiz 
nisbətən on soraq desə bolədi, mənə bu Globus beciz qoyulgəni yox. On saniyə vaxt içində bizgə mənə şu Globusdan Vietnam qayırda cəyələşkəliyəm topi bərçəyimiz gərək bolədi. On saniyə? On saniyə, biz on gəçə sənəyimiz. Kəm yəməz mə? Yə, yətəli qaz, təyar bilsəyiz, mənə bir də eləndirəmiz. Məni ikdə, üçdə. Getdim? Xə, getdim. Bər. Bər. İki. Uç. Boldu. Dur. On saniyə kəməz mə deyə atıdəyiz. Kamera tamam gəyəm, korsatıb qoyamız. Yaxşı. Dört saniyədə siz? Ozu on saniyəm qoplik qələyəbdi, o beş saniyədə bir səhək bələrək ki, xərbələrək ki, xərbələrək ki, futbol bu vəyətə bəyətə gəmdi, cüdə kəng səhə gəyələm kətdi, futbol orqalıq siz cüdə qub səhəni məcburən yəməsə, ləkən yol-yol ki, ozləşdəşki, ozləşdəşki, məcbur bələsə. Bu, ozləşdəşki, ozləşdəşki, fayda, doğrum, şəhrə cəriyəndi, albatta fayda və məcburiyyətim səyəm bələdə. Anə, əndə, davran ekə, nəvbətəki səhələrimizəm bar, təyər bülsəngiz, bir işini başlayımız. Vietnam poytəxtini Aytin, Hoşimin, Hanoi, Vungtau, Dalat. Tək, Hoşimin bələn, Vietnam poytəxt Hoşimin. Hanoi də başı da adəşdim, deyəkən. Ha, ha, ha. Qəsələ doqanlısın. Hoşimin deyəndə, hələ ki, bittə də aytəlgəndə başqa Uzbekçərə söz yüzəyə kələdəyəndə tüylərkən, ləkən bu xo, şi, mim ligənə kəyincəli əslədi. Şunda yıqılıb, qaysında toxtəlik? Xoşi mi? Xoşi mi? Vietnam, Poytaxtı... Afsus ki, Hanoi? Ha, Hanoi. Demək, başlıq, birinci aytkənim doğru bolub çıxdan əgə. Bəri? Doğuz kartada Hanoi orqali topdum. Hanoi-ni qorub, Vietnamda qorsatdım. Ləkən... Biraz o şey ayetləşə də mənim çəyəm siz adəşdəyiz? Xə, xoşi min, məni nəməni eslətdə? Yəni, mənədir eslətdə. Mənədir eslətdə, xə. Vietnamın en yirik şəhri deyə? Çünki siz biraz çəlqətdə. Ha, demək, xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min xəm Xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min xəm Vietnamdə, doğru mu? Xoşi min Şunarsa biraz daha dəşdəyəm. Məlik, yəngi savalımız əm var, qoramızın gətələcə verəm. Mənim ki, bu savalı sizə o qədər qəyinçilikdə oturdu məydəm. Xəb, üç bu suratlar orasıdə, demək ki, bizgə Vietnam bayrağını anıqlar birşimiz gərək. Birinci, ikinci, üçüncü qayb bəra. Bər, iki, üç, təllə. Albatta iki. Bərə gəllə, qarı. Bitə də dəqdəsə. Vietnam pul birləgi nəmə? Real, fun, don, rupi. Qələn, şu yərdəyəm, real var. Doğun bolsa gərək. Doğun bolsa gərək. Vietnam pul birləgi, yəni doğun ekən və o qoğazı yəməz, bəlkə yelimdən işləb çıxarlədi, şu bayısılər su geçirsə, yivib, yırtılıb getməz ekən. Bu doğun işlətmə gəmmə, ləkin nəmədən topdun ki, başqa pul birləkləri, başqa məmləkətləki təqişləyib o gəni üçün doğun mantiyə qəni yüzəyə kəp çıxdı. Bunun doğrusu nəyətə bu üçün gəlir. Yaxşı, bu sınavdan xəm, muvafəqətli ötdəyiniz, nəbbətdəki savalımız, vietnamliklər qəndəyə tamını xoşqor edilər. Variantlar, qruçli, kokatli, balıqli, qoşdli. Şərqi Asiya davlətləri də qruç kəyin onmələşkən, bəlkə qəndəyədər tansıq tamamları nüqtəyə nəzərdən balıqını qoşqə nəsbətən qoprağ işləşisə kərək. Qəs birisini xoşqor edilər Poytaxt məsələsədə birinçə əyitib ətkənim doğru qob çıxdı, ləkin bu yərədə bərə qoruç borsa gərəkdi bu ələyəm. Bərəkəllə, topba doğru qoruç edə. Davranə ki, Vietnam ayolları ortıqçı vazın muamması gə uçuraməsdik üçün əsasən parxiz bob dağımlar istəmal qılışədi. Bunu yaxşı biləmiz. Şünin üçün xam, ələrinə əksəriyyətdə qozəl və maftunqar bulsələr gərəkdi bu ələyəm. Əndə məxlisə xam, bu fikriniz Biraz, əməz, mutlaka qoşuləməyəm. Nəmə gə? Özüm zəni Uzbek əyalları gətədə gəni etə. Orəm, doğru nəkə? Topa doğru. Bu fikirə qoşuləməyəm. Bunda ilək fikirlər üçün avalıqlar rəhmət. Mənə yaqqan məsəl siz. Demək, yigitlərimizin qornları açdı. Ha. Nanışda təyərləşimiz kərək dəmək axtısız. Şərt. Biz mənə bunun üçün aşqanamız gə, davra fəzilətinə təklif etkənmiz. Davra nəkə xazır bir gələşib, çıraylı bir nanışda təyərləyimiz. Yəni, əcəb yəqulik, vietnamliklərə xas bolgən tamam bolədə. 
Ha, Vietnam mavzusi boshlandi u boya, demak, hmm. taom ham vietnamcha bo'ladi va bu juda o'ziga xos taom bo'ladi. Ha, ko'rinib turibdi. Achchiqroq. O'sha Vietnamda endi ob-havo sharoitidan kelib chiqqan holda ularda har bitta taom, shirin taomi ham achchiq bo'ladi. Qolaversa guruch albatta deng. Guruch endi ha, o'zi to'g'risini aytganda buni mana shu xamirning o'zi bilan ham tayyorlasa bo'ladi, ammo bu vietnamchaga o'xshamay qoladi. Guruch bo'lishi shart ekan. Demak, biz hozir kerakli bo'lgan masalliqlarni sanab o'tamiz. Qadrli teletomoshabinlar, mana demak, bu makaronlar, lag'mon desak bo'ladi. Pishirib olganmiz ularni. Qaynatib olganmiz. Ha, guruchni ham suvda qaynatib olganmiz va bizga kerak bo'ladi pomidor, bulg'or qalampiri, ko'katlar va albatta achchiq qalampir. O'simlik yog'i. O'tgan yili Walesda o'tkazilgan musobaqada o'zbek sharhlovchilari orasida siz ishtirok ettingiz. Bu sayohatingiz, umuman safaringiz haqida batafsilroq aytib o'tsangiz. Ha, Walesda mashhur Millennium stadionida Cardiffda o'sha Yevropa chempionlar ligasi klublar o'rtasidagi musobaqalarning eng birinchi raqamli turniri hisoblanadi. Uning final o'yini bo'lib o'tdi Real Madrid va Juventus o'rtasida va Ana shu uchrashuvni telekanalimiz vakillari bilan birga bevosita stadionda yoritib bordik. Bunaqasi ilk marotiba yanglishmisiz? Ha, ilk marotiba. Bunday katta turnirda buning ustiga final o'yinida, yana o'sha stadionni o'zida, yana stadionni o'zida shaxlovchilik qilish bu birinchi marotiba kuzatildi va o'zimni juda baxtli his qildim, chunki bunday darajadagi o'yinlarni stadion muhitidan turib kuzatish baribir boshqacha. Boshqacha ta'sir qiladi. Siz o'yin jarayoniga kirishib ketishingiz yanada oson kechadi va u yerdagi sharoitni muxlislarga yetkazishda ham o'sha effekti kuchliroq. Ekran qarshisida ko'rib jonli baribir jonli de. Albatta, juda ham ta'sirotlar yuqori. U yerda o'sha futbol yulduzlari bilan uchrashuvlar, muloqotlar, ish jarayonini kuzatish, xorijlik hamkasblarni ish jarayonini kuzatish bu foydadan xoli bo'lmadi biz uchun. Davronaki bu archilgan bitta dona pomidor nima qilish kerak? Bu pomidorni biz sousga aylantiramiz. Uni blenderga solish kerak va suyuq holatga keltirgandan so'ng tayyor bo'lgan taomimizga solib, uni mazasini yanada boyitamiz. Futbol o'yinlari, boks, umuman shu shartlaringizga siz qanday tayyorgarlik ko'rasiz? Tayyorgarlik qanday? Misol uchun kun davomida biz hozir informatsion davrda yashayapmiz deyishimiz mumkin. Kun davomida siz turli xil futbol, boks saytlarini o'qib borasiz. Shaxsan o'zim kun davomida bir necha soat vaqtimni shu butun yangiliklar bilan tanishib chiqish, tafsilotlarni o'rganishga bag'ishlayman. Ya'ni siz o'z-o'zidan beixtiyor shu jarayonda keyingi qaysidir reportajingizga tayyorlanib borasiz. Bu informatsiya ma'lumot ma'lumot miyangizda qoladi va joy kelganda uni ishlatasiz. Ya'ni bitta o'yinga deylik 2 soat oldin eng asosiy ma'lumotlarni yig'ib olasiz, lekin asosiy ma'lumot bazasi bu sizning o'sha oldindan tayyorlanib kelgan jarayoningiz. O'sha futbolchilarni deylik, umuman ishtirokchilarni ismini o'zingiz haqiqatan esingizda qoladimi, yozingizda qoladimi yoki ha albatta, u to'g'ri, ko'pchilik shu savolni beradi. Qanday eslab qolish o'yinchilar bor, qanday eslab qolasiz, lekin bu bizning kasbimiz, ishimiz ko'z o'rganib ketadi, har birtasini nafaqat raqamidan, ko'rinishidan, balki shu yugurish uslubidan hatto tanib olish darajasigacha avtomatizm darajasiga keladi. Bu u qator qiyin jarayondek tuyulmaydi menga. Davron aka Xayrulla Hamidov va Mirza Hakim To'xta Mirzayev, taniqli sport sharhlovchilari. Siz kezi kelganda ulardan bitta telekanalda birgalikda faoliyat yuritgansiz. Bugun esa boshqa-boshqa telekanallarda faoliyat ko'rsatasiz. Bu o'sha o'zaro munosabatlarda, do'stona munosabatlarda xalaqt bermaydimi? Chunki uchovingiz ham mashhur sport sharhlovchisi. Endi o'ylaymanki, o'zaro munosabatlarga deyarli ta'sir qilmaydi. To'g'ri, oldingiga nisbatan kamroq ko'rishamiz. Raqobat masalasi-chi? Yo, raqobat qaysi ma'noda? Xohlaysizmi? Misol uchun, aytyapman, u shaxlovchilar orasida har bitta shaxlovchining o'zining muxlisi bor va o'zi uni uncha yoqtirmaydigan muxlisi ham bo'ladi. Shu ma'noda hamma o'z muxlisiga baribir ega bo'ladi. Biz ular bilan juda yaxshi do'stona munosabatdamiz. O'zaro hurmat saqlanib qolgan, har xil joyda ishlagan taqdirimizda ham ko'rishib qolganda o'sha oldingidek munosabat qilamiz. Davron aka, mana Rossiyaning o'sha birinchi telekanalida 
Tongi dasturda faoliyat yuritguvchi, boshlovchi jurnalist Dilbar Fayzivani sizni qarindoshingiz deyishadi. Shunaqa mushmushlarni eshitganmiz. Qanchalik biroz? Yaxshi tayyorlanibsiz. Bu gap biroz. Bu o'rganib chiqdik sizni. Ha, qarindoshim rostdan ham u ham shu O'zbekistonda faoliyatini boshlab, keyin o'qish nuqtai nazaridan shu magistraturani o'qish uchun Moskvaga yo'l olgan va amaliyotni televideniyada o'tab va hozirgi kunda boshlovchilik qilyapti. Sizni demak jining singlingiz. Ha, jining singlim. Davronaki unday bo'lsa sizga bir kutilmagan sovg'amiz bor. Biz ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida aynan Dilbar Fayzivadan sizga o'ziga xos bir yetkazilgan salomlarni yozib olganmiz. Yaxshi, ancha bo'ldi ko'rmaganimga o'z. Marhamat. Hammaga salom. Milli TV kanali tomoshabinlari Davron aka, ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Fursatdan foydalanib, barchani o'tib ketgan bayramlar bilan tabriklab qolaman. Chin dildan sihat salomatlik, baxt-u saodat tilab qolaman. Uylaringizdan fayzu baraka hech ham arimasin. Yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda ko'rishish nasib etsin. Ularga ham salom yo'lab qo'ymaysizmi? Dilbar, senga ham salom, o'zingni ehtiyot qil, ijodda, hayotda omad. Amin. Jarayonda davom etamiz. Menimcha tayyor bo'lib qoldi. Davomimiz kuchda, Otabek. Mana sousimiz ham tayyor bo'ldi. Davron aka, asosan bizga mana shu yerda xonandalar tashrif buyursa, jonli ijro, jonli qo'shiq kuylab berishadi. Shoirlarga esa she'r aytib berishadi, aksariyat bu epizod. Bugun ham sizda hozir bir jonli tarzdagi yana bir bora bir sharhlovni bahramat bo'lsak, bu Oddiy emas, balki bir xazlomiz tarzda bo'ladi desak xato bo'lmaydi, chunki kino muxlislari sevib tomosha qiladigan filmdan bir parcha taqdim etamiz. Keling, suyinchidagi futbol sharhini, futbol o'yinini bizga sharhlab berasiz. Ha, o'tdi. Sharhlaydigan o'yin emas-ku, lekin endi harakat qilib ko'ring. Bu xazlomiz tarzda bo'ladi. Unaqa jiddiy bir so'ramaymiz sizdan. Xo'p. Bugungi o'yin Sijjak qishlog'ida o'tkazilmoqda. Bu yerda maxsus ixtisoslashtirilgan stadionda Shermat jamoasi Liganerlar jamoasiga qarshi va ular hozir to'pni egallab turishibdi. Albatta, ustunlik mezbonlar tarafida o'z maydoni, o'z maydonida devorlar ham yordam berishadi deyishadi. Shermat murabbi juda ham ehtiros bilan ko'rsatmalar bermoqda. Uchrashuvdan avval e'tiroz bo'lgan edi o'zi, Liganer futbolchilardan biri maydonga tushmasligi kerak deb, ammo bunga amal qilinmagan natijada hozir chetlatish bo'ladi bizda. 10 kishi bo'lib qolmoqda Shermat jamoasi va uning imkoniyatlari keskin kamayadi. Albatta, jahon miqyosiga chiqish oson emas. Buning uchun nafaqat o'yin, balki intizomni ham yo'lga qo'yish kerak. Ko'ramiz hozir kim penalti teparkin. Penalti amalga oshirildi. 1-0 mehmon jamoa oldinda. Afsuski, afsuski, mezbonlar o'zlari o'zasidan gol o'tkazib yuborishdi, lekin kayfiyat O'zgargani yo'q. Tursunboy to'p bilan oldinga bormoqda. To'pni uzatib berish kerak edi Sheriyga, ammo qo'pollik ishlatildi. Bunday uchrashuvlarda qo'polliklar bo'lishi tabiiy, chunki bu o'yinning ahamiyati juda katta. Katta kubok, katta final va jarima zarbasi. Zarba! Va to'p yuqoridan o'tib ketmoqda. Afsuski, qoida yana bir bor buzildi. Ya, ofari. Judayam qiziq sharhladingiz. Endi to'g'risini aytganda bunaqa hangi qiyin sharh bo'lmagan edi. Filmni sharhlamagansiz-ku? Yo, film sharhlamaganim mayli, bu yerda nimani sharhlashni ham bilmaydi. Hamma bir to'da bo'lib to'p ketidan yuguryapti. Bunaqa futbol. Lekin asosiysi bizni va tomoshabinlarimizni kayfiyatlari ko'tarildi Davron aka. Tomoshabinlarimizga ham bu eksklyuziv bo'ldi desak, mabolig'i bo'lmaydi. Endi jarayonga qaytishimiz kerak. Baribir qo'rin och. Eksklyuziv taomimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib likopchilarga ko'pchiga solsak bo'ldi. Endi birinchi bo'lib mana bu garnirini solishimiz kerak bo'ladi. Hozir kinoning bir lavhasi, ya'ni kinoni ko'rib bir lavhasi esimga tushib ketdi. Bu tarbiyaviy tomoni juda ko'pdi bu kino. Faqat futboldan iborat emas-ku. O'sha oiladagi munosabatlar, hurmat, ehtirom. Faqat oiladagi qo'ni qo'shni, deydi-yu. Ha, o'sha oddiy o'sha magazinchi g'aybullarning qo'shnilar bilan o'sha oldi-sotdi ishlarida g'irromlikka yo'l qo'yishi va bunga qanday tanbeh berilishi bu ahamiyati juda katta bu kino. Qarab tursak, u juda ham uddabronsiz, usta ekansiz. 
Biz o yaxşı qoram mən bazı da tamamlar təyərləşdi. İndi asasən milli tamamlarını təyərləyəm mən o. Eqən receptlər oxubalsam, yaxşı receptlər oxubalsam, başqa tamamlayam, qızıqış bol. Davran Aki, aşıqanada cüdəyəm ipçil ekəlginiz ki, mən ozumuz qoq bol yapmaz. Siz Uy yumuşları, yani ki uşa cömrək tüzətiş, xali ki erkəklə uyda qaladı gənclə bol edib, ana uşan deyəb xuddu futbol şərtla gəndi, usta sıfaraymı siz ya? Ya doğrusun etkəndi, uy işləri məndə qopraq şu aşq onəhinin ozu bilən çəkilənədi. Qılışını biləməni o, ləkin bəlkə vaxt nüqtəyi nəzərdən, uzun deyim bəlkə irinç oğlu gəm nüqtəyi nəzərdən. Uy işləri gə kəmrək etibar qarat, amma indi məydə üçüydə uşa erkəkçi Çapqonlik tələb etələdiyən, yox ki, kuş tələb etələdiyən işlərini bərbər qılış ki, məcburumuz, həməmizin vəzifəmiz. Amma daimi muntazam qılınan, yox ki, gidiş də vaq yox, yox, yox. Yox, indi onun ayollər bacarədə, ayollər gə qoyu bəyərə bəyərəmiz. Bu işlər gə yox mən o çəbə. Davran Eki, cüdəyən bir işləxanə açırgən tağım bu, deyək. Bunu gözəlliyi gəp yox. Xərəng əzlər, bay, bay, bay. Mavzu vətnəm bu gəni gə, açıq oqat dəyərlədik, ləkən əslədə açıq oqat tümçəli yaxşı qorunmayın. Prostan mı? Hə. Yə, nə gə? Çünki Uxşıca rayonu da, Hindistan da, bir neçə ay davamı da oxu gəmiz və bu yərdə fəqat günə gə üç məhəl açıq oqat yiyə verib, axırı mümən açıq oqat gə qara gəməm ki, kəmi qoy gəm. Ləkən, məhələ, bugün bəlkə şü qızıqışım yana qaytar açıq oqat gəni sübədən. Xanımar, xamadan da tətik qoramız. Xanım, başlayın da, oradan ki, mən xamadan. Davran ki, bugün kündə Uzbek futbolu cüdü keskin tanqıqlar gə uçramaqda. Xatta ki, sport şəxli uçuları tamamdan xam, futbolçularımız tanqıq qılınmaqda. Bu, qançalik doğru? Yəndi, tanqıq bu, əgər uzunlu oqləsə, doğru, rostanam, bu şəxli, Kəmçiliklər ki, yərəşə fikirlər bildirilsə, tanqıt uzun aqlı idi. Çünki əgər şəxli uçilər müxlislərinin fikirlərini umubləşdirib bir kərəkliyisinə efir orqali futbolçilər ki, futbol mütəsədələr ki, etqazışməsə, onların iş cərəyənədəki kəmçiliklərini başqa vaxt anıqləş qiyyə. Ruhiyyət məsələsi ki, bu, onların ruhiyyətini sindir qoymaz mı ki? Yəndi, ruhiyyət məsələsi də, məsəl üçün, profesional futbolçı tənqıq ki, hər dönəm təyər qoruş gəlir. Çünki daimi rəvşdə müxlislər tamamından basın bolədi, tənqıq bolədi. Biz ki, televidiniya xadımları bərbər auditoriyanı, xər xəli ikənliginin nəbət ki, olgan xalda tənqıqını bir az meyarıdır. Yumşara aqlı. Yumşara aqlı bəytəmiz, ləkin, məsəl üçün, basma olma və xorat vasitələri, internet saytları və umuman sayt sıfatı deyəməz, şünçə ki, bir müxlislər sıfatı da xərxil bloglər orqali tənqitlər hazır qüçəyəkən ki, uşa tənqitlər gəyə futbolçularımız orqanib qalıb, bularını toğra qəbul qalış ki, orqanış gərək. Çünki bitə məsəl bu, aytışım mümkün, bir neçə il aldın, bir yaş istedatli futbolçı Maksimilian Famin Olimpiya Terma Cəməsədə tənqit əstədə qalıb ki, bu tənqit ki, keskin cavab bəri orqan. Şundan ki, fəaliyyətdə bir paskə qərəb kətdə, yəni, futbolçilər milyonləb müxlislər üçün oynayışını unutmasləyə gərək. Milyonləb müxlislər orası deyəsə, bir neçə min kişi, əlbəttə, onların oynadan qonaqmaydı. Və onlar hər xilçəsi ki, şu öz etirazlarını bildirəşkə xəqli. Bunu futbolçilər doğru qəbul qılıb, şünçə ki, kəmrək hata qılışkə, kəmrək tənqit ki, üçürəşkə xərəkət qılışkə gərək. Davranı ki, tamamımız cüdəyəm mazali çıxdı. Doğru mu, Atəbək? Əlbəttə, cüdəyəm mazali. Yəni, axır keçə yəp qılışkə gərək bunu. Azizlər, şəçay dəstəru davam etədə və bizni mihmanımız tənqli sport şəxlə ütsə Davran Fayziyev. Yəni, bir kərə xoş qordik və sizlə biz becizgi bu yərgə təklif etmədik ki, Davran Əki. Davran Əki, boş vaxt ingizdə futbol oynaş ki, heç imkan ingiz bolədəmə? Torusun etkəndə boş vaxtın uzu qoma yabda, axırgi payetlərdə əvvəlləri qob oynab durardıq, ləkən hazırgi payetdə açıqan ayıdı bu dəmə oynaş ki vaxtım umuma qoma yabda. Axırgi vaxtda qaçan futbol oynayacaqsın? Axırgi bir 5-6 il aldın. Əgər muntazam oynaş nazarda tutuluyod ki. Əndi orta olar bələn, ulfətlər bələn deyilir. Uşay, orta olar bələn, ulfətlər bələn, hər xəftə oynaladigən xalət 5-6 il aldın, kuzatılıqəndə. Demək, bir-bir bolb qaladiyo, ləkin muntazam ravışda... Bir-bir xa, qəndəydir bir ortaqlıq oynaladigən bələn, uçuraşıqlar bələn, uçuraşıqlar Məcburən 5-6 dəqiqə yürüşümüz mümkün, ləkən muntazam yox. Ümumən, muntazam şüqlən ədəyən sport rəngiz bor mə? Muntazam əndə ümumi badan tərdə edəyim zəmə, ümumi formanı uçləb duruş məqsədi də şüqlən əmə. O, konkret sport turu gəkirməsəyəm, ləkən sportdan cüdə uzaqlaşıb gətməyəm mə. Sevərmə sport rəngiz qaysa? 
futboldan tashqari. Mana yoqqa o'zi professional faoliyatim davomida ikkinchi shaxli degan yo'nalishim bor, bu boks va yaka kurashlar va mana shu sport turlariga ham juda qiziqaman. Ringda kech boks tushib ko'rganmiz. Endi yoshroq paytda bo'lgan bu Havaskorona, Havaskorona. Yaxshi. Davron aka, hozir demak mana to'plarni ko'ryapsiz. Biz hozir sizni o'sha bir amalda mana shu to'p bilan biror bir mashqni bajarib berishingizni xohlagan bo'lardik. Futbol o'yinini yaxshi sharhlaysiz. Garchi undagi bir o'yin qaroq desak bo'ladi, bir janglor uslubini bizga ko'rsatib bersangiz. Endi to'g'risini aytganda bu shartga umuman tayyor emasman. Nima uchun tayyor bo'lmasangiz, biz aynan siz tayyor bo'lmagan shartlar tayyorlab qo'yamiz o'zi. Necha marta tepishim kerak bu? Mayli, sizda 3 ta imkoniyat bo'ladi. Xalaq bermayman. Qancha ko'p bor bu? 3 bor. Ha, 3 bor, lekin iloji bor menimcha. Endi 3 ta imkoniyat bersangiz, 3 bor tepib berishim mumkin. Marhamat, mana siz. Buni uchun ko'p joy ham kerak emas, agar amalga oshirishni uddalasam. Xo'p. To'g'ri. Ha, davronda 4 ta bo'ldi, mayli, biroz Tobim yo'q edi. Ha, belingiz og'riyapti. Belimda sal og'riq kuzatildi, bilmadim. Hali shifokorga ham borishga ulgurmadim. Shu og'riq bilan yuribman ochib aytganim. Ha, davronki hali shifokorga bormadingiz, ulgurmadingiz. Yo'q, chidab yuribman. Mayli, sizni hozir qiynadi. Unday bo'lsa, navbatdagi mehmonimiz bilan uchrashuv siz uchun ayni muddao bo'ladi. Chunki biz studiyamizga Ask Doktor loyihasi ishtirokchisi Oli Toyfali shifokor, traumatolog, ortoped Aziz Qodir Xo'jayevni taklif etganmiz. Marhamat, ularni chaqiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana oliy toifali shifokor. Sizni hozir urintir diktori, sizlar yaxshi bo'ldik kelganlar, chunki haligi zinadan zo'rg'a chiqayotgan joyimda to'p tepishga majbur qildingiz. Mana endi shifokor ham shu yerda ekan, mayli. Azaki mana hozir zinadan zo'rg'a chiqayotgan vaqtimda to'p tepdim deyaptilar. Ish qilib qattiq lat yemaganmikan? Bel sohalarida deylik, oyoq, o'zi bel sohasi bezota qilib turgan paytda kuchli og'riq paytda to'p tepish ham zinadan chiqish ham mumkin emas. Bunaqa payt tinchli holatga keltiriladi. Dori darmonlar foydalaniladi. Avvallari menda hech qachon kuzatilmagan bu narsa qayerdan keldi, hayronman. Unaqa unga og'ir bir narsa ko'targanim yo'q. Turmush tarzingizdan ko'proq kelib chiqadi bu bel og'rig'i. Ko'p o'tirib qolgan odamlar, harakat kam bo'lgan odamlar ko'pincha meditsina sohasida osteoxondroz degan kasallik bor. U sharoitida davolasam bo'ladimi yoki bo'ladi? Bo'ladi, u sharoitda davolasiz. Biror bir mashqlar bajarishlar kerak. Kuchli og'riq bo'lsa, azgina dori darmonni, keyin kuchli og'riq ketgandan keyin mashqlar bilan o'zini maxsus umurtqani mashqlari bor. O'shalar bilan sog'lanish. Bu mashqlardan maqsad bu odam tanasidagi orqa qismdagi tanada uzun va baqot bo'lgan mushaklar bor, o'shalarni kuchini oshirish. Bu mushakli Shuni oshirishdan maqsad bu umurtqani o'zini tekis ushlab beradi va korset sifatida ish vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham mashq qildiriladi. U qanday mashq? Ha, bir ko'rsatib bera olaymizmi hozir? Yo, endi bu uchun sal sharoit kerak azgina. Uy sharoiti bo'ladi. Xuddi polos solingan yoki kravati bo'ladi. Yotgan joyida qilinadigan mashq birinchisi eng oddiy lastichka qilish. Yotgan holda qoringa yotiladi. Shuning bilan bosh bilan oyoq ko'tariladi. Ikkinchi mashqi mostikka turish. Endi bunaqa og'riq bilan mostikka turish. Shuning uchun, shuning uchun aytmoqmanki, kuchli og'riq paytda mashq qilib bo'lmaydi, hech qanaqa mashq qilib bo'lmaydi. Kuchli og'riq paytda dori darmondan foydalaniladi. Og'riq kuchi ketgandan keyin, kamaygandan keyin sira mashq boshlash kerak darhol. Uni hattoki beli o'sha mo'ltiqa sohasi bezovta qilmayotgan oddiy insonlar ham bajarish kerak. Hamma qilish kerak. O'shandagina shu kasallikka yetib kelmaydi. Davron aka, kerakli tavsiyalarni ola oldingizmi? Ha, yaxshi bo'ldi. Hozir yuzaga kelgan og'riqni endi borib davolaymiz. Albatta, shifo topib ketasiz degan umidamiz Davron aka. Sizga esa tashrif uchun, qiziqarli suhbat uchun minnatdorlik bildirib, xayrlashamiz. Rahmat. Rahmat davron aka, oman bo'ling. Yon atrofingizdagilar bilan ko'proq muloqotga kirishing. Har bir uchrashuv suhbatdan o'zingiz uchun yangi narsalarni kashf etasiz. Azizlar, umid qilamizki, bugungi mehmonlarimiz bilan bo'lgan suhbat jarayonida o'zingiz uchun biror bir narsani kashf etdingiz.
Hech bo'lmasa kerakli ma'lumot ola oldingiz. Agar shunday bo'lsa, biz ijodkorlar o'zimizni baxtiyor sezamiz va albatta, kelgusi dasturlarda yanada qiziqarli lavhalarni, qiziqarli dasturlarni e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Bu shirchoy dasturning navbatdagi soni edi. Yaxshi kunlarda yorug' yuz bilan milliy telekanalda ko'rishguncha. Omon bo'ling, aytlar.